nchini duniani leo kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC. Baraza la usalama la umoja wa mataifa lafanya kikao cha dharura kujadili hali nchini Haiti baada ya rais wake kuuawa. Dadi ya watu waliofariki kote duniani kutokana na COVID-19 yavuka milioni nne. Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma aanza kutumika kifungo cha miezi 15 gerezani. basi huu jambo mtazamaji popote ulipo ikiwa leo ni Alhamisi tarehe nane mwezi wa saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja karibu katika matangazo yetu ya duniani leo kama kawaida tumejiandaa kukuletea mengi ikiwa ni pamoja na ripoti za uandishi wetu kutoka sehemu mbali mbali kote duniani mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington Tuanzie hapa mjini New York hapa Marekani. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana hii leo Alhamisi kwa kikao cha dharura kujadili hali nchini Haiti kufuatia kuuawa kwa rais Jovenel Moise na kulitumbukiza taifa hilo la Amerika ya Kati katika mzozo mkubwa wa kisiasa. Mkutano huo uliotishwa na Marekani na Mexico utafanyika kwa faraha wakati viongozi wa dunia wakiendelea kulaani mauaji hayo na Marekani kutoa wito wa uchaguzi kufanyika kwa haraka iwezekanavyo. Abdul Shakur Abud ana taarifa zaidi. Rais Joe Biden sawa na viongozi wengine wa dunia wameeleza usikitifu na mshtuko wao kutokana na kuwawa kwa Rais Jovenel Moise akieleza kwamba hali nchini Haiti inatia wasiwasi na Marekani iko tayari kuisaidia. Mkuu wa polisi wa nchi hiyo Leon Shal aliwaambia waandishi habari jana usiku kwamba watu wane wanaodhaniwa ni kati ya walioshambulia nyumba ya rais wameuliwa na wawili wamekamatwa. Waziri mkuu wa Mpito Claude Joseph ametangaza amri ya dharura na mipaka nchi kufungwa ili kuwasaka walohusika na mauaji yaliyofanyika juma nne usiku kuamkia Jumatano. Kila mtu kutoka kila aina ya chama cha kisiasa, kutoka kila aina ya nadharia, kila mtu hapa nchini ameshtushwa kwa sababu kwa ufupi hatukutegemea jambo hilo. Hakuna aliyetegemea kitendo hiki cha kikatili kufanyika. Maafisa usalama na polisi wa Haiti wanaendelea kupiga doria katika mji wa Port-au-Prince hii leo wakati wananchi walioshtushwa na kitendo hicho wakiendelea kujiuliza nani aliyehusika na kwa nini kimefanyika. Balozi wa Haiti mjini Washington Boshit Edmond alisema mke wa rais Martin yuko katika hali mahtut baada ya kujeruhiwa na amesafirishwa hadi Miami hapa Marekani kwa matibabu. Alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia nchi yake kwa tafuta wauaji ambao anasema walijitambulisha kama maafisa wa idara ya Marekani ya kupambana na dawa za kulevya DEA. We need to have an forces because our country was created by military tunahitaji kuwa na kikosi cha jeshi kwa vile nchi yetu ilianzishwa na wanajeshi ni muhimu sana kuwa na jeshi ili kuweza kulinda mipaka yetu na hivyo kudhibiti vyema mipaka yetu kwa sababu haikubaliki kuwepo na makomando makomando wa kigeni kuingia nchini na kumuua rais na kuondoka bila ya wasiwasi. Mkuu wa polisi Shal amesema watu waliohusika na mauaji ya rais ni wa mamluki na watafikishwa mbele ya sheria wakipatikana. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani Ned Price akizungumza kwenye mkutano wake wa kila siku na waandishi wa habari amesema Marekani inaungana na kaimu waziri mkuu kuwataka wananchi kuwa tulivu na kwamba Marekani iko tayari kuisaidia nchi hiyo kwa kila aina ya msaada. Akiongeza kusema kwamba ni muhimu pia kwa nchi hiyo kuandaa uchaguzi mwaka huu kuweza kutanzua matatizo ya kisiasa nchini humo. We know that free and fair elections are the democratic path Tunafahamu kwamba uchaguzi huru na haki ndiyo njia ya kidemokrasia kufikisha kikomo utawala wa muda mrefu wa utumiaji nguvu 
za utendaji na kurudisha mamlaka ya bunge ambayo muda wake umemalizika. Jumuiya nchi za mabara ya Amerika OAS imeitisha mkutano wa dharura kujadili hali hiyo ya Haiti. Katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres amelani mauaji na kutoa wito kwa Haiti kuendelea kuwa pamoja na kupinga kila aina ghasia. Nae mkuu wa masuala ya kigeni wa umoja Ulaya Joseph Borrell ameonya juu ya hatari ya kuongezeka kwa ghasia na msukosuko wa kisiasa. Abdul Shakur Abud, Sauti America. Kwingineko idadi ya vifo kote duniani kutokana na COVID-19 imepita milioni nne katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani ni sawa na idadi ya watu waliouawa katika vita vyote duniani tangu mwaka wa 1982 ambayo pia ni kulingana na makadirio kutoka taasisi ya utafiti ya amani ya mjini Oslo Norway wakati huo huo janga hilo limeibua pengo kati ya matajiri na maskini virusi vinapenya katika maeneo ya mbali ya Afrika ambayo ha- awali hayakuwa na maambukizi na kuchangia kuongezeka kwa visa hivyo. Ukiangalia nchi zenye kipato cha chini, kuna idadi ndogo ya watu waliopata chanjo. Ni chini ya mara sabini kwa kila watu mia moja. Katika nchi zenye kipato cha chini, ni asili mia moja tu kwa nchi za kipato cha chini. Wakati ni karibu thamanini kwa kila watu mia moja katika nchi zenye kipato cha juu, ni janga. Wataalamu wanaamini kwamba idadi ya vifo vya kila siku iko juu kuliko ilivyoripotiwa rasmi wakati kampeni za chanjo nchini Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya zikiingia kipindi kinachofurahiwa na raia viwango vya maambukizi bado viko juu katika sehemu nyingi za Amerika ya Kusini na Kusini Mashariki mwa Asia nchi tajiri zikiwa ni pamoja na Uingereza, Marekani na Ufaransa zimeahidi kuchangia takriban dozi bilioni moja za chanjo za COVID-19 kusaidia katika kuziba pengo hilo. Wakati wimbi la tatu la COVID-19 likiendelea kushuhudiwa nchini Tanzania, wataalamu wa afya katika taifa hilo wanaonya kwamba endapo wananchi hawataacha kupuuza tahadhari za kujikinga na virusi hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kutokea kwa athari zaidi. Mwanahabari wetu Idi Uweso ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam. Hata baada ya kuthibitika kwamba tayari Tanzania ina wagonjwa wa COVID-19 na hata baadhi ya hospitali ikiwemo ya Bugando kueleza kuwa inakabiliwa na upungufu wa mitungi ya gesi kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya watu wenye matatizo ya upumuaji lakini bado katika maeneo mengi wa Tanzania wanaonekana kupuuza kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya COVID-19. Mathalan katika maeneo yenye mikusanyiko ya watu wengi, katika vyombo vya usafiri, lakini hata katika yale maeneo yanayokusanya watu wengi, idadi kubwa ya watu haonekani kuchukua tahadhari ikiwemo kuvaa barakoa ama kutumia vitakasa mikono. Rais Samia Sulu Hassan katika maeneo mbalimbali akizungumza na Watanzania amekuwa akisisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari dhidi ya COVID-19 na kueleza kuwa katika mikoa ikiwemo ya Dar es Salaam na Arusha idadi ya wagonjwa inaendelea kuongezeka. Nataka niwaambie tuchukue tahadhari zote <clears throat> dhidi ya maradhi ya corona. Hili wimbi la tatu liko kwenye nchi na hakuna la kuficha. Tayari tuna wagonjwa kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na mikoa mingine. Hata Dodoma kwa kiasi kidogo sana lakini wapo. Kwa ni waombe sana chukueni hadhari zinazotakiwa. Yale yote anosemwa na mabwana afya ili wimbi la tatu hili ambalo linapukutisha huko kwa wenzetu lisije kupukutisha hapa kwetu. Hata hivyo kutotiliwa mkazo kwa tahadhari dhidi ya COVID-19 kuna watia hofu wataalamu wa afya ambao tayari wameanza kupokea wagonjwa na kwamba kuna wasiwasi endapo hali ya kutojali kwa wananchi wengi itaendelea kunaweza kuwa na idadi kubwa zaidi ya wagonjwa katika siku za usoni. Kwa hiyo tunasisitiza sisi pia kama kama wataalamu wa afya ni kwamba watu wasidharau waendelee kuchukua tahadhari na ni kweli wagonjwa wanaongezeka na ugonjwa upo. Kwa hiyo watu wachukue tahadhari. 
aidha Dr. Osati ameeleza kuwa ni vyema ikaeleweka kwa wimbi hili la tatu dalili za COVID-19 zimeongezeka tofauti na zile zilizozoeleka na hivyo ni vyema kila mmoja akawa na tahadhari wakati mwingine mtu unashitokea labda na kozi kidogo kwa kukavu lakini mara tu na bado na kifua na kuna baadhi ya vifo ambavyo vimeripotiwa watu wamekufa ghafla ambayo inawezekana kwa sababu ya edha damu zimeganda kwenye kwenye mishipa ile ya mapafu au ya moyo au au ya ubongo kwa hiyo 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 ni dalili ambayo inaogofya kidogo uh, na lakini imeripotiwa ime, ime uh, kwenye updates kwa mfano za WHO na ripoti kwamba kuna watu ambao wanapata vifo vya ghafla Hivi karibuni Tanzania ilitangaza kujiunga na mpango wa chanjo ya corona wa COVAX ambapo inataraji kuanza kupokea chanjo hizo kuanzia mwaka 2022. Hata hivyo wataalamu wa afya wanashauri wakati hayo yakisubiriwa tahadhari zote za kujikinga na COVID-19 ni vyema zikaendelea kuchukuliwa. Idi Wesu Sauti America Dar es Salaam. Kenya imepokea dozi laki moja na mbili elfu za AstraZeneca na kuongeza idadi ya mpango wake wa chanjo. Dozi hizo zilichangiwa na serikali ya Ufaransa kupitia mpango wa dunia wa COVAX. Data Willis Akwale, mwenyekiti wa kikosi kazi cha taifa kinachoshughulikia chanjo amesema serikali ya Kenya inaishukuru serikali ya Ufaransa kwa mchango wake huo ambao utasaidia mpango wa taifa wa kutoa chanjo ya COVID-19 kati ya watu zaidi ya milioni moja ambao wameshapata dozi ya kwanza karibu nusu yao wameshachanjwa kikamilifu programu ya chanjo bado inawalenga wafanyakazi wa afya wazee na wale wenye hali hatarishi za kiafya Ethiopia imetoa mwito kwa baraza la usalama la umoja mataifa kuheshimu upatanishi unaosimamiwa na umoja wa Afrika kuhusiana na bwao lake kubwa na kusema kuwa shauri hilo hali anguki katika mamlaka yake kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje iliyotolewa Jumatano. Taarifa hiyo ilieleza kwamba hatua ya karibuni iliyofanywa na Sudan na Misri kupeleka suala la bwao lake kwenye baraza la usalama na amani la umoja wa mataifa kwa kutafuta ushawishi wa shirikisho la mataifa ya Kiarabu halitafanya suala hilo kuwa la jumuiya ya kimataifa na kiusalama. Naibu Waziri Mkuu wa Ethiopia Demeke Mekonen amesema kwamba vile vile hatua hiyo inaweka historia mbaya na kuondoa jukumu la upatanishi kutoka umoja wa Afrika. Ethiopia siku za nyuma imekosoa Sudan na Misri kwa kutafuta upatanishi wa shauri lake nje ya umoja wa Afrika. Baraza la usalama la umoja wa mataifa linatarajia kukaa leo kujadili mgogoro wa bwawa la Ethiopia. Wafanyakazi waliopo katika jengo lililoanguka katika jimbo la Florida wamehamisha kazi yao kutoka kutafuta manusura na sasa wanajikita katika kutafuta maiti baada ya kukubaliana kuwa hakuna nafasi ya mtu yeyote kupona. Mabadiliko hayo ya leo yamekuja wiki mbili toka jengo hilo katika eneo la Southside kuanguka majira ya saa saba na robo usiku wa Juni 24. Kaimu mkuu wa kikosi cha Zimamoto katika eneo Ride Jadala amesema katika mkutano wa jana usiku kwamba kwa namna jengo lilivyodondoka kwa kuorofa kuangukiana hakuna uwezekano wa watu kupona. Mea Daniela Levine amesema kwamba maiti wa nane walipatikana Jumatano na kuongeza idadi ya vifo kufikia na vinne. Kati ya wote 33 kati ya hao wameshatambuliwa na watu 86 bado hawajahesabiwa. Na waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga ametangaza hali ya dharura katika jiji la Tokyo ambalo ni mwenyeji wa michezo ya Olympic na hatua hiyo imewafanya waandaaji kufikiria kupiga marufuku watazamaji kuwepo uwanjani. Suga leo hii amesema kwamba hali ya dharura imeanza Jumatatu na itakwenda mpaka Agosti 22. Hii inamaanisha kwamba Olympic ambayo inaanza Julai 23 na kwenda mpaka Agosti 8 itafanyika ikiwa chini ya juhudi za dharura za kukabiliana na COVID-19. Suga amesema hali ya dharura ilikuwa inahitajika kuzuia kuongezeka kwa maambukizo ya COVID-19 kote nchini humo. Washauri wa afya kwa wiki kadhaa wamekuwa wakisisitiza kuturuhusiwa kwa watazamaji wa michezo ya Olympic kwepo uwanjani kwa kuhofia maambukizo zaidi. Jambo ambalo umma pia ulikuwa ukiunga mkono. 
Shukrani Idi Ligongo tunaingia kwa mapumziko mafupi tuonane katika sehemu ya pili ambapo tuna mengi ya kukuarifu. Nina kukaribisha kutazama maisha na afya naitwa Mkamiti Kibayasi. Kama angejua njia nzuri pale pale kuna abortion safe angekuwa hai. They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizi family planning zingine juu they are very expensive. Ni maisha na afya kila wiki kutoka VOA Washington DC. Usikose ungana nami kila Ijumaa ni Washington Bureau na VOA kwa habari moto moto za kisiasa. Hands on more. Za kiuchumi. Hata watu wa kawaida. Kila wiki utajuta. Hapa jikuu la Marekani Washington kwenda mvua au kwenda jua. Washington Bureau na Sunday Shomari. Basi karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya duniani leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alianza kutumikia kifungo chake cha miezi kumi na mitano gerezani hapo jana Jumatano. Mamlaka za magereza zilithibitisha kwamba Zuma mwenye umri wa miaka sabini na tisa alijipeleka mwenyewe kwenye gereza lililo karibu eh, katika mji wa KwaZulu Natal kuanza kifungo hicho alichopewa na mahakama ya katiba wiki iliyopita baada ya kupatikana na hatia ya kupuuza maagizo ya mahakama Zuma mwanaharakati mkongwe wa mapambano dhidi ya utawala wa wazungu wachache alikuwa rais wa Afrika Kusini kutoka mwaka wa 2009 hadi mwaka wa 2018 alipojiuzulu kufuatia shinikizo kubwa kutoka kwenye chama chake cha ANC wakati uungwaji mkono wa kisiasa ulipopungua huku umma ukigadabishwa naye kufuatia shutuma za ufisadi wakati wa uongozi wake I'm happy because uh, the rule of law Nimefurahi kwa sababu utawala wa sheria ndio unapaswa kutuongoza sote. Nimefurahi pia kwamba hakuna mtu aliyepoteza maisha na hakukuwa na vurugu. Lakini yeye kwenda jela ni jambo nzuri kwa nchi kwa sababu inaonyesha kuwa hakuna ile juu ya sheria. Na mwishowe lazima tufuate kile katiba inasema kwetu zote. Labda unaweza kumpatia tu kifungo cha nyumbani. Wamwache nyumbani, unajua? Labda apunguze mfadhaiko. Nina hakika kuwa anamfadhaiko kwa sasa popote alipo. Kwa hivyo, nina hakika amefadhaika sana. Kwa hivyo labda unaweza kumpeleka nyumbani na kusuluhisha hali hiyo. Labda kwa njia rahisi. You know, I think they know each other upstairs there. Unajua nadhani wanafahamiana na maafisa wa serikali huko juu. Kinachotokea wanaweza kutuambia uongo. Wanaweza kusema yuko gerezani lakini unaweza kugundua bado yuko mkandla. Sikumuona gerezani. Kwa hivyo hatuwezi kusema iko gerezani. Kwa hivyo siungi mkono yeyote kwa sababu wanasiasa wanafahamiana. Awali mahakama ya juu zaidi nchini humo ilikuwa imeamuru kwamba ikiwa Zuma hangejisalimisha kwa hiari yake kwa polisi basi polisi walipaswa kumkamata kufikia mwisho wa siku jana Jumatano. Maelfu ya watu wasokuwa na makazi kutokana na mzozo wa kaskazini mwa Msumbiji wanakabiliwa na hatari ya kukumbwa na njaa endapo ufadhili wa haraka hautapatikana kwa mujibu wa shirika la umoja wa mataifa la mpango wa chakula duniani WFP Khadija Riyami anayo ripoti kamili Mkurugenzi wa WFP nchini Msumbiji Antonella Di April amesema Jumanne kwamba msaada wa chakula huenda ukasitishwa moja kwa moja kama WFP haitaweza kupata kiasi cha dola milioni moja inazo hitaji kuwasaidia takriban watu laki saba na elfu thalathini kuanzia Septemba hadi Disemba wakati familia zitategemea moja kwa moja misaada ya kibinadamu kutopatikana kwa msaada huo WFP inaonya mzozo utasambaa na utashindwa kudhibitiwa if we don't receive immediate funding support kama hatupati ufadhili wa haraka huenda tukalazimika ama kupunguza mgao wa chakula au kusimamisha kabisa kwa vile tunahitaji dola milioni 121 
kusaidia mzigo mkubwa wa watu 730,000 kuanzia mwezi Septemba hadi Disemba. Kwa mujibu wa umoja mataifa ukosefu wa makazi umewaacha watu 730,000 kukabu Delgado bila ya fursa ya ardhi na njia za kujipatia kipato huku laki tatu na elfu sitini na tatu wakitarajiwa kuwa watakuwa katika ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula wakati wa msimu wa upandaji masao mwanzoni mwa mwezi Oktoba wengi ya wale ambao wamekimbia uasi huko Palma na kwenda wilaya jirani wanakirimiwa na jamii wenyeji lakini ongezeko la idadi ya watu wa kualisha linaweka shinikizo kwa jamii wenyeji Biaze Nasir alilazimika kukimbia kutoka kwenye kijiji alichokuwa naishi katika wilaya ya Kuisanga baada shambulizi la waasi mwezi Septemba mwaka jana. Baada ya kukimbia hiyo hatari mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 41 hivi sasa anaishi katika kambi ya Metuge ambayo ni makazi ya zaidi ya watu laki moja na elfu na tano waliokoseshwa makazi karibu na Pemba akiwa na mume wake aliyejeruhiwa na watoto wake watatu na wajukuu wanne. Ningependa watoto wangu wakuwe na kwenda shule, wanisaidie mimi na wasaidiane kila mmoja kwa sababu sina njia mbadala. Katika ardhi yetu tulitumia kuzalisha na kuuza chakula ili kusaidia kulipia gharama za masomo ya watoto wetu. Na hilo halipo tena. Tumekaa tu. Watoto wote hawa hawana mtu mwingine katika familia. Kwa hiyo nanitegemea mimi. Wakati mwingine anajionea vibaya kuona kwamba hawa watoto walikuwa na familia na walikuwa wakipata msaada lakini hivi leo hawapati msaada. Viwango vya utapia mlo uliokithiri ambavyo vina madhara ya muda mrefu katika maisha vinatisha sana viko katika asilimia hamsini ya watoto wasio na makazi na asilimia moja watoto wa jamii wenyeji kwa mujibu wa utafiti. The April amesema jimbo la Cabo Delgado halikuwa tofauti hata kabla ya mashambulizi ya uasi. Cabo Delgado kabla ya mzozo tayari ilikuwa na kiwango cha juu mno cha watoto wenye utapia mlo wale waliona umri wa chini ya miaka mitano. Kwa hiyo unaweza kuona na kufahamu hali ilivyokuwa. Hivyo ukosefu wa usalama wa chakula, utapia mlo na masuala yanayohusu mzozo katika jimbo hili huenda yakaonekana ni kutokuwa na matumaini. Lakini tunatakiwa tuweke matumaini kwa sisi kuwepo huko na pia kushuhudia kinachoendelea na kujaribu kufanya kila tuwezalo. Kampeni za Ghasia na Waislamu wenye msimamo mkali nchini Msumbiji kwenye jimbo lenye utajiri wa mafuta na gesi la Cabo Delgado zimesababisha kusambaa haraka kwa mzozo wa kibinadamu. Ghasia zinalaumiwa kwa vifo zaidi ya elfu mbili na kusababisha zaidi ya watu laki saba kukimbia makazi yao. David Beasley, mkurugenzi mtendaji wa WFP anaelezea. This was a tourism area, fishing. Hili lilikuwa eneo la utalii, uvuvi, uchumi ulikuwa mzuri, watu walikuwa na maisha mazuri. Lakini hebu fikiria, waasi wamekuja na kuharibu familia, kuchoma nyumba, kubaka wanawake, kuondolea maisha mazuri waliokuwa nayo. Na hivyo WFP hivi sasa inajaribu kuleta matumaini kwa watu laki saba na 1015 ambao wanapatiwa msaada. Uasi kaskazini mwa Msumbiji ulianza katika jimbo la Cabo Delgado mwaka 2017 na umekuwa haraka sana katika mwaka uliopita. Uasi wameshikilia bandari ya Mosikambua da Praia tangu Agosti mwaka jana. Wamerejea kufanya mashambulizi katika mji muhimu wa Palma na kuilazimisha kampuni ya nishati ya Ufaransa Total kusitisha mradi wa gesi ya asili wa takriban dola bilioni ishirini. Khadija Riyami VOA Washington. Bila shaka ni taarifa ya kusikitisha kuona kwamba takriban watu laki saba hawana makazi au wametoroka makwao. Inatarajiwa kwamba mipango yote na mikakati iliyowekwa na serikali na wale wanaosaidia itasaidia kurejesha hali ya utulivu katika nchi hiyo. Kampuni moja ya kuchimba madini nchini Botswana imetangaza kupatikana kwa almasi yenye karati 1174 ni uzinduzi wa pili mkubwa wa almasi nchini humo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Almasi hiyo iligunduliwa tarehe 12 mwezi uliopita na kampuni ya almasi ya Canada Lukara na kuwasilishwa kwa maafisa wa serikali ya Botswana mjini eh, Gaboron jana Jumatano. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Nasim Lari 
Aliliambia shirika la habari la AFP kwamba hiyo ilikuwa ni almasi ya tatu kwa ukubwa duniani mwezi uliopita kipande cha almasi kinachoaminika wakati huo kuwa ndicho kilikuwa kikubwa zaidi cha tatu kwa ukubwa duniani kikiwa na uzito wa karati 1198 kilionyeshwa kwa rais Mowetsi Masisi baada ya kampuni ya almasi ya Debswana kukichimba tarehe mosi mwezi huu Botswana ndio mzalishaji mkubwa wa almasi barani Afrika. Na leo katika burudani tunaangazia mchakato wa kumtafuta mrembo wa mwaka huu wa Future Face of Africa, yani sura ya baadaye ya Afrika wakati mashindano yakianza kwa njia mtandao yakisimamiwa na kampuni moja ya urembo ya Nigeria itwayo Beth Modeling Agency. Na muona Sandy Shomari yuko tayari kabisa kutusimulia zaidi. Siku za nyuma ilikuwa nadra sana kuona sura za warembo weusi kwenye kurasa za majarida maarufu ya fasheni. Lakini hali hiyo imebadilika wakati baadhi ya majarida maarufu ya kimataifa ikaka picha za warembo weusi kwenye kurasa wa mbele. Mmoja wao ni Toby Momo kutoka Nigeria. Ni zaidi ilivyokuwa awali. Wana mitindo wa Kiafrika hivi sasa wanasafiri, wanaenda na kurudi. Momo kwa mara ya kwanza aligunduliwa alipo kwenye mitaa na Elizabeth Eloho ambaye alikuwa mrembo wakati mmoja na pia mwanzilishi wa kampuni ya kwanza ya urembo ya Nigeria mwaka 2004. Sasa hivi Eloho anapanua ego wake nje ya Nigeria. Sasa akiwa kwenye harakati za kutafuta mrembo kote barani Afrika kwa ajili ya shindano la Future Face of Africa. Kuanzia warembo na wataalamu wa urembo pamoja na wapiga picha katika kipindi cha muongo mmoja uliopita sekta ya fasheni imepiga hatua kubwa sana barani Afrika. Baadhi ya mataifa yaliyopiga hatua kubwa ni Afrika Kusini pamoja na Nigeria. Kama anavyoeleza mpiga picha wa fasheni Kola Oshalusi. Nigeria has been in the forefront of everything. Uh... Nigeria imekuwa mstari wa mbele kwenye muziki, sanaa, fasheni na urembo. Warembo wa Nigeria ni miongoni mwa wale wanaozunguka kote ulimwenguni. Majina makubwa kwenye tasnia ya fasheni inabadili namna tunavyoangalia mambo kupitia vuguvugu kama vile Black Lives Matter. Hata hivyo, utaalamu wa kibiashara pia unasaidia. Eloho anasema kuwa Afrika ina uwezo kuwa soko kubwa sana la fasheni. I think maybe a lot of international designers are realizing that most of Baadhi ya madizaina wa kimataifa wamegundua kuwa wengi wa wateja wao ni kutoka Afrika. Tunanunua vifaa vyao vya thamani na hicho ndicho kinachoendelea sasa hivi barani Afrika. Watu wamegundua sasa kwamba Afrika ni soko kubwa. Waandaaji mashindano ya Future Face of Africa wanatafuta talanta kupitia mitandao ya kijamii na kisha baadaye watakwenda kwenye mataifa manne barani. Warembo 12 watakofika finali watatangazwa Septemba. Mshindi atapata kandarasi ya miaka miwili na kampuni ya kimataifa ya fasheni wakati akipata nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya kimataifa ya urembo. Nam, ndivyo hali ilivyo na kwa kumalizia ni kwamba makombora mengi, makombora kadhaa yamerushwa mapema leo katika ubalozi wa Marekani kwenye mji mkuu wa Iraq kule Baghdad kulingana na vyanzo vya usalama vya Iraq. Ni shambulizi la hivi karibuni kabisa katika mwendelezo wa mashambulio dhidi ya vituo vya jeshi vya Marekani na vya kidiplomasia katika siku za hivi karibuni. Roketi hizo hazikugonga ubalozi na badala yake zilianguka mahali pengine katika ukanda wenye ulinzi mjini Baghdad. Tunafunga matangazo yetu kwa sasa. Mimi naitwa BMJ Muridhi tuonane hapo kesho inshallah. Hapa hapa zuliye jekundu la VOA